ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പൊക്കെ വരികയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കുറേ നാളത്തെ രാജ്യസഭാവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ വോട്ടൊക്കെ നേടി ജയിച്ചേക്കാം എന്ന മോഹവുമായി തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ കണ്ണും നെട്ടിറങ്ങിയ ഒരു ബാംഗ്ലൂർ മലയാളി കളമശ്ശേരിയിൽ ബോംബ് പൊട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ ലഡു പൊട്ടി മതവിദ്വേഷവും തീവ്രദേശീയതയും കൂട്ടിക്കൊഴിച്ച് ഒരു അമിത്ഷാ ലൈനിൽ അഗ്രസീവ് കുത്തിത്തിരിപ്പ് രാഷ്ട്രീയം ഇറക്കാൻ നോക്കിയതാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഉടമയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും ഹെലിക്കൽ സിനിമയിലെ ഇന്നസെന്റ് ഈ ലോട്ടറി അടിക്കും പറയുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന കാലാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വർഗീയവാദത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ് നമസ്കാരം കേരളത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ശത്രു രാജ്യം പോലെ കരുതുന്ന കുറച്ചു പേർ നമ്മൾക്കിടയിലും ഉണ്ട് എന്നത് നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറച്ചു നാളായിട്ട് അവരെ കാണുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലെല്ലാം വിഷം ചീറ്റും വെറും വിഷമല്ല കേട്ടോ കൊടും വിഷം തന്നെ ചീറ്റും അവർക്ക് ഒരേ ഒരു ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ കേരള സ്റ്റോറിയാണ് കേരളം എന്ന് വരുത്തി തീർക്കണം മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ വേണ്ടി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പറഞ്ഞിറങ്ങിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഫാക്ട് ചെക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി സി പി എമ്മിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ അനിൽകുമാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം കേട്ടിരുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യാപാരി രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറിയതാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ പരിണാമം അദ്ദേഹം മാധ്യമ മേഖലയിൽ നേടിയ പണം ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്വാധീനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാക്കാൻ കർണാടകത്തിൽ ബി ജെ പി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് കേന്ദ്രത്തിലെ ബി ജെ പി നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് ആ നിലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്കും കേരളത്തിലേക്കും കടന്നു വന്ന് കേരളത്തിലും ഈ മാധ്യമത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തെ കീഴടക്കാനുള്ള ഒരു ആധികാരികമായ വരവായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയത് പക്ഷെ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് സംഖ്യകൾക്കും ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനും കടിച്ചാൽ പൊട്ടുന്ന ഒരു സാധനമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല്ല് പോയി ഈ ഇന്റർവ്യൂടെ ഈ ഇടപെടലൂടെ എന്നതാണ് ഇപ്പൊ കേരളം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏഷ്യാനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ വെച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാ ഏഷ്യാനെറ്റിന്റെ ലേഖകൻ കമലേഷ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്തോ അതോ കൂടുതൽ പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ എന്നറിയില്ല വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റല്ലേ എന്ന് നോക്കിയോ കൊടും വിഷം എന്ന് പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏഷ്യാനെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ നിഷ്പക്ഷം കേരളത്തിൽ ഒന്നാം നമ്പർ ചാനൽ ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിഷ്പക്ഷ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നവർ എന്ന് പറയുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ തലപ്പത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകും മുഖ്യമന്ത്രി സാധാരണഗതിയിൽ പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു വാക്ക് മാറ്റി പറയുന്ന കേട്ടത് അത് വിഷത്തിന് പകരം കൊടും വിഷം എന്ന് അദ്ദേഹം പ്രയോഗിക്കാൻ ഇടയായി അതിന് കാരണം ആദ്യം അദ്ദേഹം നടത്തിയ ട്വീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളമശ്ശേരിയിലെ ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്നാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം വസ്തുതകൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പത്രസമ്മേളനം സ്വാഭാവികമായും വസ്തുതകൾ പുറത്തു വന്ന ശേഷം അതിൽ ആവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അത് കൊടും വിഷമാണ് എന്ന തരത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചത് കേരളത്തിലെ മലയാളികളുടെയും നമ്മുടെ പ്രതിരോധത്തിന്റെയും കരുത്താണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാക്കുകൾ എന്ന് ലോകമേറ്റെടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ രണ്ട് ചാനലുകൾ വലിയ പ്രതിരോധത്തിലാണ് മരമുറി വാർത്തയായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാനൽ വാർത്തകളൊന്നും റിപ്പോർട്ടറിനും കൊടുക്കാൻ വയ്യ ഇന്നലെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് നോക്കിയപ്പോ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വാർത്തയൊക്കെ വളരെ മൈൽഡായിട്ട് അവര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റു ചാനലുകളൊക്കെ ഇത് ആഘോഷിക്കുമ്പോ അവിടെ ഏഷ്യാനെറ്റിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എപ്പോഴും തൊഴിലാളികളാണ് അവർ മലയാളികളാണ് ഭൂരിപക്ഷ ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായി ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവരുടെ നിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഒരു മനോനിലയിലാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഇടപെട്ടിരുന്നില്ല പക്ഷെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തത്സമയം ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു ഉടമയായിരുന്നെങ്കിൽ ഏഷ്യാനെറ്റ് ആദ്യം എടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഏഷ്യാനെറ്റ് സൂക്ഷിച്ചോളൂ കാരണം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി എടുത്തുകൊള്ളുന്ന ഏഷ്യാനെറ്റ് ഇനി അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യായിരിക്കും അല്ലെ ഹമാസിന്റെ ജിഹാദിന്റെ ആഹ്വാന പ്രകാരം
മുഴുവൻ വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണിത് അതെ ഇവിടെ ഈ ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒളിച്ചു പോകാൻ പാടില്ല ഭീകരവാദം എന്ന പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഗാന്ധിഹത്യ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു എന്ന കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാരണം ഗാന്ധിഹത്യ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഗാന്ധി വന്നു എന്ന ഒരു ഒരു രൂപമുണ്ട് ഹിമാലയ സാനുക്കൾക്കൊപ്പം ഉയർന്നു നിന്നൊരു ഗാന്ധി പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഇന്ന് ആർ എസ് എസിനും സംഘപരിവാരത്തിനുള്ള ഇടപെടൽ ശേഷി അന്ന് ഇല്ലാത്തൊരു കാലം സ്വാഭാവികമായും ഗാന്ധിജിയെ പോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു മഹാമേരുവിനെ ഒന്നു തള്ളുമ്പോൾ ഈ രാജ്യചരിത്രത്തിലെ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം നടത്തിയത് ഗാന്ധിഹത്യയാണ് ആ ഗാന്ധിഹത്യയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്നവരെ അതിൽ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരെ എല്ലാം ആദരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം അവര് പറയുമ്പോൾ ഭീകരവാദ വിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആത്മാർത്ഥത നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധിഹത്യയ്ക്ക് നടത്തിയവർക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുകയും ഗാന്ധിയെ മടിയിൽ വെച്ച് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇരട്ട മുഖമാണ് ഇന്ന് സംഘപരിവാരം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വേരുകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മദൂദിയിലേക്കല്ല പോകേണ്ടത് കാരണം മദൂദി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യപൂർവ്വ ഇന്ത്യയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം ഭീകരവാദത്തിന്റെ വേരുകളുടെ വരവ് ഇവിടുന്നാണ് അത് നിശ്ചയമായും ബാബരി മസ്ജിദ് അയോധ്യ പ്രക്ഷോഭടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതൊരു വേർതിരിവാണ് അതിന്റെ ഭാഗമായി രഥയാത്ര നടത്തുക വർഗീയ കേന്ദ്രീകരണം ഉണ്ടാക്കുക പലതരത്തിൽ ബി ജെ പി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്ന ഗംഗ വരുന്ന ഗംഗ വരുന്ന ദേവനദി വരുന്ന ഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ അഖണ്ഡ ദിവ്യ ശരി അത് ഏകാത്മതായജ്ഞത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഏകാത്മതായജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഭാരതീയത തുറച്ചുള്ള യാത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിൽ അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയോ അല്ലെ അതിനെ എന്ന് കുറിച്ചോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായെങ്കിലും ഒരു അലവൻസ് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവർക്കർ പറയുന്നത് ബാബരി മസ്ജിദ് മാത്രമല്ല സവർക്കർ പറയുന്നത് മധുര അതുപോലെ തന്നെ കാശി വാൻബാബി പള്ളി ഇതെല്ലാം സവർക്കർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഭീകരവാദത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പ് എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ പേര് സവർക്കർ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭീകരവാദം എന്ന് ആർ എസ് എസ് കാർ പറയുമ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ ഭീകരവാദത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക നയൻ ബാർ ഇലവൻ എന്ന് പറയുന്ന അതേ പ്രക്രിയ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് നമ്മൾ ആ നിലയ്ക്ക് കാണാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഭീകരവാദം എന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറയുന്നത് പുതിയ വാക്കല്ല അവർ നാളെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും യഥാർത്ഥ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പ്രഥമസ്ഥാനം ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഓണറബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പ്രസ് കോൺഫറൻസിൽ എന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു വിഷം സംതിങ് സംതിങ് വർഗീയവാദി എന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കരച്ചിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് അകലം പാലിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നാണ് പൊതുവിൽ ഒരു ബിംബവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് പക്ഷെ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് വഴിയിൽ നിന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവരെ വിളിച്ചു കൊടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന മാത്രമല്ല അതിൽ അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത് കളമശ്ശേരി സംഭവത്തിന് ശേഷം ബ്രീഫ് ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു അടിയന്തര പത്രസമ്മേളനം വൈകുന്നേരം നടത്തുന്നുണ്ട് ആ പത്രസമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊടിയ വിഷം ചീറ്റാൻ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്വമാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആരെയാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത് ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണകൂടങ്ങളെയാണ് ആ ഭരണകൂടങ്ങളിൽ ഒന്ന് വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വർഗീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടുന്ന ദുരന്തമാണ് മണിപ്പൂർ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ പോലുള്ള ആളുകൾ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മണിപ്പൂർ ഈ അവസ്ഥയായത് അവസാനം ആർ എസ് എസിന്റെ തലവന് പോലും അയ്യോ കൈവിട്ടു പോയല്ലോ എന്ന് നിലവിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് മണിപ്പൂർ പോയി കേരളം മണിപ്പൂരെന്നല്ല അതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ പേടി പോലും ഉണ്ടാകാത്ത വിധം ഒരു കപ്പിത്താൻ കപ്പൽ കാക്കുന്നത് പോലെ പിണറായി വിജയൻ എന്ന് പറയുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തെ കാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വിഷം ചീറ്റുന്ന നിലപാടിനെ സം
പിന്നെ കിലുക്കൽ സിനിമയിലെ ഇന്നസെന്റ് ഈ ലോട്ടറി അടിക്കും പറയുന്നുണ്ട് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെയാണ് സബ്കാ സാത്ത് സബ്കാ വികാസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ ഏതാണ്ട് അവസാന കാലാണ് സബ്കാ സാത്ത് അദാനിക്ക സാത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് സാത്ത് എന്നല്ലാതെ എന്ത് എന്ത് സാത്താണ് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വാചകമടിയാണ് അതൊന്നും ഇത്തവണ ഏക്കാൻ പോകുന്നില്ല പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം സ്വയം ആലോചിക്കണം കളമശ്ശേരിൽ സ്ഫോടനം നടന്നു സ്വാഭാവികമായി എൻ ഐ എയുടെ ആളുകൾ ഇത് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ഇത്തരം അഖിലേന്ത്യ പോലീസും കേരള പോലീസൂടെ സഹകരിച്ചാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും വിവര കൈമാറ്റങ്ങൾ നടത്തുന്നത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എന്താണ് വിവരം ശേഖരിക്കണം എന്താണ് നടന്നത് എന്തായാലും കളമശ്ശേരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാവിലെ ഒമ്പതേ കാലിന് സംഭവം ഉണ്ടായി രണ്ട് രണ്ടര ആയപ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് പ്രത്യേക കേരള പോലീസിന് പത്തല്ലോ വീഡിയോ പുറത്തു വരികയാണല്ലോ മൂന്ന് മൂന്നര ആയപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വ്യക്തത വന്നില്ലേ അത്തരം ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ഹമാസുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം അപ്പൊ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമി മലപ്പുറത്ത് അവർ നടത്തിയ സോളിഡാരിറ്റിയുടെ പരിപാടിയിൽ ഹമാസിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു നേതാവായിരുന്ന ഒരാളുടെ വിർച്വലായിട്ട് ഒരു അവതരണം നടത്തി നിങ്ങളിപ്പോ ഹമാസിന്റെ എത്രയോ നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗം മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പ്രസംഗം ലോകത്ത് എവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഗുജറാത്തിലെ വംശഹത്യ ആ വംശഹത്യ നടത്തുമ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു സംഘപരിവാരത്തിന്റെ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീഡിയോ ലോകത്ത് കാണിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഹമാസ് ആ ഹമാസിന്റെ ഒരാൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് കണ്ടത് പിന്നെ എന്താ വ്യത്യാസം ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിരോധിക്കപ്പെട്ട മുപ്പത്തൊന്ന് സംഘടനകളിൽ പെട്ട ഒരു സംഘടനയല്ല അതിനർത്ഥം ഹമാസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്നല്ലല്ലോ ഹമാസ് അവിടെ ഇലക്റ്റഡ് ആണ് ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ആണ് കല്യാൺ സിംഗിന്റെ ഗവൺമെന്റ് ബാബർ മസ്ജിദ് പൊളിച്ചപ്പോൾ യു പിയിലെ ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ആയിരുന്നു ആ ഇലക്റ്റഡ് ഗവൺമെന്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ബാബർ മസ്ജിദ് പൊളിച്ചത് അവരുടെ പിന്തുണയോട് കൂടിയാണ് പൊളിച്ചത് അതുകൊണ്ട് കല്യാൺ സിംഗിന്റെ യു പി സർക്കാർ ഹമാസുമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് താരതമ്യപ്പെടുത്താം പക്ഷെ നിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നിരോധിക്കപ്പെട്ട പെടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് പെടാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹമാസിന്റെ ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രസംഗം മലപ്പുറത്തല്ല ന്യൂഡൽഹിയിൽ കാണിച്ചാലും കേസെടുക്കാൻ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ആവില്ല അല്ലെ അമിഷയ്ക്ക് ആവില്ല ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു കേന്ദ്രമന്ത്രി കേരളത്തിൽ അത് ആരോ ചെയ്തു ഇനി ചെയ്തത് ആരാണ് ചെയ്തത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയ അവരാരാണ് ആർ എസ് എസുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തി നിങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യം ഉണ്ടാക്കുമോ ഞങ്ങൾ ഹിന്ദു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിം രാജ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുസ്ലിം രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഹിന്ദു രാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഹിന്ദുക്കളെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടാർക്കുള്ള ബേഷായിട്ട് പണി ഇങ്ങനെ നടത്താം മതരാട്ടി നിർമ്മിതം നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയും കൊടുത്ത് ഒരു കൂട്ടർ ബിരിയാണി കഴിച്ചു വേറൊരു കൂട്ടർ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് ബിരിയാണി അല്ലാത്ത വേറെ സാധനങ്ങളും കഴിച്ചു അതിലൊരു മത നിരപേക്ഷത അവർ പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിക്ക് ബിരിയാണി കൊടുത്ത് ആർ എസ് എസുകാരാണ് പറയുന്നത് ഏത് പറയുന്നത് മലപ്പുറത്ത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സോളി ഡയറക്ടി ഒരു മീറ്റിംഗ് നടത്തി അവിടെ ഹമാസിന്റെ ആളെ കൊണ്ടുവന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഹമാസിന്റെ വെർച്വൽ വീഡിയോ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്യണോ ഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ യോഗത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവർ ഉപദേശം കൊടുത്തത് ഇല്ല പിന്നെ ഡൽഹി യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട എന്തായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ എന്ത് പൊതുവാണ് ഇവർ പങ്കിട്ടത് അത് ആർ എസ് എസ് വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയും ആർ എസ് എസ് തമ്മിൽ എന്ത് പൊതുവായ കാര്യമാണ് ചർച്ച ചെയ്ത് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയത് ഹമാസിനെ പോലുള്ള ആളുകളുടെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ പ്രകാശനം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയും പറയില്ലെന്നാണോ നിങ്ങളുടെ ധാരണ ഇനിയെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തമാക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഹമാസിന്റെ പേരിൽ കേരളത്തെ ചാരണ്ട ഹമാസിന്റെ പിന്തുണക്കാർ കേരളത്തിലില്ല കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പേരും പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് ഹമാസിനെ അല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് പലസ്തീനെയാണ് പലസ്തീൻ മനുഷ്യരെയാണ് പലസ്തീന്റെ പ്രശ്നം മതപ്രശ്നമല്ല പലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തെ മതപ്രശ്നമാക്കുന്നത് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയാണ് മതപ്രശ്നമാക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് ആണ് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരെ നിരാകരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ നാഷണലിസം ആണ് ട്രൂ നാഷണലിസം ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ നാഷണലിസം ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതമെന്
അതിൽ ഹേമന്ത് കർക്കറെ എന്ന് പറയുന്ന മദ്രാസ് മഹാരാഷ്ട്ര എ ടി എസിന്റെ തലവൻ അദ്ദേഹമാണ് ലോക ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ ഈ ഭീകരവാദത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാപഭാരത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് ആർ എസിന്റെ ദുരാരോപണത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചത് ആ ഹേമന്ത് കർക്കറെ കൊന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം മതത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയുള്ള ഇസ്ലാമിക മതരാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പാകിസ്ഥാനിലെ തീവ്രവാദിയാണ് വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഹേമന്ത് കർക്കറെ ജീവൻ കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോരാട്ട വിജയത്തെയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അപഹസിക്കാൻ നോക്കുന്നത് അത് ചരിത്ര നിഷേധമാണ് അത് ചോദ്യം ചെയ്ത് പോവുക തന്നെ വേണം ഇന്നലത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതോ പാർട്ടി പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ഞങ്ങൾ ഒരു ഫേത്തിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഹമാസിന്റെ ചീഫിന് കേരള ഗവൺമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ അയാളുടെ ഹേറ്റ്ഫുൾ സ്പീച്ചും ഹേറ്റ്ഫുൾ സെന്റിമെന്റും റാഡിക്കലൈസേഷൻ എഫേർട്സും ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവും അതായത് യഥാർത്ഥത്തില് കേരള സർക്കാർ പ്രത്യേകമായി എന്തെങ്കിലും അനുമതി കൊടുത്തു സോളിഡാരിറ്റി നിയമാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് പോലെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല യുവമോർച്ച നിരോധിച്ചിട്ടില്ല സോളിഡാരിറ്റി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല രണ്ടു കൂട്ടർ യോഗത്തിന് അനുവാദം വാങ്ങും അനുവാദം വാങ്ങുന്നിടത്ത് ആരുടെയൊക്കെ വീഡിയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും വ്യവസ്ഥയുണ്ടോ മോഹൻ രോഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ആർ എസ് എസ് പ്രകടിപ്പി പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഹമാസിന്റെ നേതാവിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് അധികാരമുണ്ട് പക്ഷേ ഹമാസ് നിരോധിക്കപ്പെട്ട സംഘടനയാണെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് അവിടെ നടക്കുന്ന യോഗത്തിന് അനുമതി കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ അനുമതിക്കകത്ത് ആ യോഗം നടത്താൻ അവർക്ക് അനുമതിയുണ്ട് എന്ത് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിയത് കേരള സർക്കാർ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ സർക്കാർ നടപടി എടുക്കാം ഒരു വകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കട്ടെ ഏത് വകുപ്പിൽ നടപടി എടുക്കണം അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം സ്വാഭാവികമായും കേരളം നടപടി സ്വീകരിക്കും ഇവിടെ ഹമാസിന്റെ ഒരു നേതാവിനെ കൊണ്ട് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാം പ്രസംഗിപ്പിച്ചത് കേരളത്തെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ആർ എസ് എസിന് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന പണിയാണ് എന്ന് നല്ല ബോധ്യമുള്ളവരാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരളത്തിനെതിരായി ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ആർ എസ് എസ് കേരളത്തിനെതിരാണ് ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി കേരളത്തിനെതിരാണ് അതാണ് സംഭവിച്ചത് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നില് ജൂൺ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് നടന്നു കോഴിക്കോടില് ട്രെയിൻ ബോംബ് ബോംബ് ട്രെയിൻ ബേണിംഗ് ഇൻസിഡന്റ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഐസിസ് കേരള മോഡ്യൂൾ ബസ്റ്റിംഗ് അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കിപ്പോ പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ഇവിടെ എഴുന്ന് എത്ര കുട്ടികള് സിറിയയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും ഐസിസും താലിബാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി അത് എനിക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടുന്ന് കുറെ പേര് സിറിയയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ എലത്തൂര് നരബലിയും പിന്നെ ഈ ട്രെയിൻ ബ്ലാസ്റ്റുമാണ് പറയുന്നത് മൂന്ന് സംഭവങ്ങൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അമിത് ഷാ അമിത് ഷാ പാർലമെന്റിൽ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്ന് എത്ര പേര് വിദേശത്തേക്ക് പോയി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിദേശത്തേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ ഉടനെ അതിർത്തിയില് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ അതായത് സംവിധാനം ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കേരള പോലീസ് ആണോ നോക്കണത് കേരള പോലീസ് നോക്കുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കേരള പോലീസ് നോക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് അർത്ഥം ഇന്ത്യ സർക്കാരിനില്ലാത്ത എന്ത് സെക്യൂരിറ്റിയാ കേരളത്തിൽ മാത്രമായിട്ടുള്ളത് ഒരാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പോയാൽ പോയി അതിനെന്താ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോയാ എന്താ നിങ്ങൾ കുറെ ആളുകൾ കേരളത്തിൽ നിന്ന് എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്ത് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അത് കേരള ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ നിലപാട് ഭരണകൂട നിലപാട് അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം നിലപാട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് താലിബാനെ ഭരണ ഏൽപ്പിച്ചതാരാ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നിലപാട് പറയാൻ താലിബാനെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്റെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചത് അമേരിക്കയാണ് ആ അമേരിക്കയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൂട്ടുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ഇവരുടെ വാജ്പേയി സർക്കാർ എന്ന കാലത്തല്ലേ മുല്ല ഉമ്മറിനെയൊക്കെ തമിഴ് ജമ്മു
ഇവരെയൊക്കെ ആരെ പിടിച്ചത് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ പോലീസാണോ കേരള പോലീസ് തന്നെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ പോയി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിടിക്കുകയും അതിന്റെ ഉള്ളുകളികൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു 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 തെറ്റായി ചെയ്ത ഒരാൾ അയാളുടെ മതം പറഞ്ഞല്ല ആക്രമിക്കേണ്ടത് സക്കീർ നായിക്കുമായിട്ട് അയാൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശ്വാസമുള്ള കുറേയേറെ ആളുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതേ വിശ്വാസം പോലെ തന്നെയാണ് മത തീവ്രവാദ വിശ്വാസങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത മതങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ വിഷൻ ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വിഷൻ ചീറ്റുന്നവർ അവർ ചീറ്റുന്നു ഞങ്ങളുടെ ചീറ്റില്ല ഇവർ ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ വിവിധങ്ങളായ മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചീറ്റുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മെക്കനൈസ്ഡ് വിഷൻ ചീറ്റിലാണ് സംഘപരിവാറിന്റെ രാഷ്ട്രീയം അതേസമയം ആവത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ചീറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റവർക്ക് അത്ര അവർക്ക് അറിവുണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോ ജനങ്ങളുടെ മേലെയാണ് അവരുടെ തലച്ചോറിലാണ് വിഷം വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥം ടെററിനെ ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെററിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെററിന്റെ കണക്ഷൻ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങളെ വർഗീയവാദി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ഹമാസിന് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രീ പാസ് കൊടുക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് അല്ല വർഗീയവാദി ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ടൻഷൻ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ബോംബ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അത് ആ സസ്പെക്ട് മെന്റലി ഇല്ലാണ് എന്ന് ഒരു പ്രോപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള തിയറി നടത്തിയ സർക്കാർ ഹീറോ ആണ് ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇവിടെ ഐസിസ് മോഡ്യൂൾ ബസ്റ്റ് ആയത് ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഹോം മിനിസ്റ്ററും പിണറായി വിജയൻ എൻ ഐ എ ആണ് ബസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഞങ്ങളാണ് വർഗീയവാദി പിണറായി വിജയൻ ആണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻ സൂപ്പർ കോമ്പറ്റന്റ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഇവരെ നിരന്തരം വർഗീയവാദി എന്ന് പറയുന്നത് പിണറായി വിജയൻ ഒരു ഭയങ്കര മാലാകിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പരാതി ഈ എൻ ഐ എ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താണ് ഈ മണിപ്പൂരിലേക്ക് ഇവർ പോകാൻ ഇവർക്ക് ഈ അടിവേരെല്ലാം ചീന്താൻ അറിയാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ പോയില്ല മണിപ്പൂരിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കുന്ന എന്താണ് ഫലസ്തീനിൽ നടക്കുന്നതാണ് മണിപ്പൂരിൽ നടക്കുന്നത് ഫലസ്തീനിലെ പർജിങ് അതായത് ഇസ്രയേൽ പട്ടാളം അവിടെ ചെന്ന് ഫലസ്തീൻ ജനതയെ പർജ് ചെയ്ത് തള്ളുന്ന പോലെ മെയ്തികൾക്ക് വേണ്ടി കുക്കുകളുടെ പ്രദേശങ്ങളെ അടിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് മണിപ്പൂർ ചെയ്യുന്നത് മണിപ്പൂരിൽ മെയ്തെ രാജ്യമാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആർ എസ് എസ് മെയ്തകൾക്ക് ഒരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള മെയ്തകൾ മണിപ്പൂരിലേക്ക് വരും നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനോ ഞങ്ങൾ കുക്കുകളെ അടിച്ചോടിക്കാം കുക്കുകൾ രാജ്യം വിട്ടു പോകണം ഇതല്ലേ ആർ എസ് എസിന്റെ തിയറി അങ്ങനെ പലസ്തീൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന അവിടുത്തെ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് മണിപ്പൂരിലെ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഭീകരവാദത്തിനെതിരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരു പുറമാണ് അതിൽ പലസ്തീനെ മാതൃകയാക്കിയിട്ടാണ് മണിപ്പൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ കണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും ഒരാള് മാനസിക രോഗിയാണ് ട്രെയിനിൽ തീവപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാളെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ കുറ്റപത്രം എന്താ പറയുന്നത് കേരള സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും താല്പര്യം ഈ പറയുന്ന കുറ്റവാളിക്ക് അനുകൂലമായി സ്വീകരിക്കേണ്ട എന്ത് കാര്യമുള്ളത് മാത്രമല്ല ആ കുറ്റവാളിയായ ആൾക്ക് തന്നെ കേരളീയ ബന്ധങ്ങളോ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ബന്ധങ്ങളോ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ആ ഏലത്തൂർ തീവപ്പ് നടത്തിയാൾ ഏത് സംഘടനപ്പെട്ട ആളാന്ന് എൻ ഐ എക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതിൽ സക്കീർ നായിക്കുമായിട്ട് എന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഡിസിപ്പിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ സംഘടനാ ബന്ധങ്ങളൊന്നും എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല അപ്പൊ കേരള പോലീസ് കണ്ടെത്തി ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിന് മേലെ എൻ ഐ എ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെന്താണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണത് എൻ ഐ എക്ക് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെ അവർ പറയണം ഒരു കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ കേരള സർക്കാർ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെയും വ്യക്തമാക്കി അമിത്ഷയോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് കൈമാറും നിങ്ങളുടെ സഹായം തേടും കാരണം കേരളം ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ സഹായം തേടിയിട്ട് സഹായം തന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സഹായം തേടി എന്തെയാ
മതനിരപേക്ഷമാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് അത് അഭിമാനിക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് പിണറായി വിജയൻ ജി മുഖ്യമന്ത്രി ആവുമ്പോൾ ഇരുന്ന് കുട്ടികളെല്ലാം റാഡിക്കലൈസ് ആയിട്ട് സിറിയ പോകുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പോകുന്നു ഐസിസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് വർഗീയവാദി വിഷം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഞങ്ങളാണ് പിന്നെ പിണറായി വിജയൻ ഇസ് ഇസ് ഒരു ഏഞ്ചിൻ ഒരു സൂപ്പർ എഫിഷ്യൻറ്റ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ അയാളുടെ ദേഹത്ത് പോക്കോ ഫണ്ട് എന്ന ചാപ്പ കുത്തി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നൊന്നും ഏകപക്ഷീയമല്ലല്ലോ എത്രയോ ആഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പല പരിശ്രമങ്ങളും അപ്പുറം ഇപ്പുറേ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരെ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണം അവരിങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്തല്ലോ ഇവര് പരസ്പരം പുറഞ്ചൊറിയുകയാണ് ഇത് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയല്ല പരസ്പരം പുറഞ്ചൊറിഞ്ഞ് സുഖിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പട്ടാളക്കാരൻ പത്തനംതിട്ടയിൽ ചാപ്പ കുത്തി ചാപ്പ കുത്തിയിട്ട് ആ ചാപ്പ പി എഫ് ഐ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു സ്വാഭാവികമായി ഇതാ കേരളം ഇതുപോലെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ആർ എസ് എസിന്റെ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ജഡ്ജി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി അവര് വന്നൊരു വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവിടെയാണ് എന്നിട്ട് പറയണത് ഞങ്ങൾ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഈ അമ്പലത്തിലെ സ്വത്തെല്ലാം പിടിക്കാൻ വന്നു ഞങ്ങളത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ആ കേസിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വിധി പ്രസ്താവിച്ചുകൊണ്ട് ഇത്രയും സ്വത്ത് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു അതിന്റെ അധികാരി ആ അധിക ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര പറയുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈ ശ്രീപുരാമസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കേസിലെ ഏതറ്റത്താണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഉള്ളത് ഒരിക്കലും വന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇന്ദു മൽഹോത്ര എന്തിനാണ് ആ വീഡിയോ അവിടെ വെച്ചെടുത്തത് അത് ആർ എസ് എസിന്റെ ഹാൻഡിലുകൾ ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്യുന്നുണ്ടേ അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമയാണെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മതവിശ്വാസികളുടെ കുടുംബ കൂട്ടായ്മകൾ അവരവരുടെ ഹാൻഡിലുകളിൽ വളരെ ബോധവാതം പ്രചരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും രണ്ടു തുരുത്തുകളിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ തന്ത്രം ഈ തന്ത്രത്തിൽ ഇതെല്ലാം പരസ്പരം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കർശനമായ ഒരു നിലപാട് ഒരു വർഗീയതയോടും സന്ധിയില്ല എന്ന നിലപാടുണ്ടോ മതവിശ്വാസമാകട്ടെ മതവിശ്വാസം വർഗീയതയല്ല അതിനോട് സന്ധിയില്ല എന്ന നിലപാടുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് വർഗീയവാദി ആര് ഭീകരവാദി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബ്ലൈറ്റ് മാറ്റുന്നതാണ് ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഭീകരവാദി ആകുന്നത് എപ്പോഴും ആരായിരിക്കും അത് ഭൂരിപക്ഷ മതത്തെയോ സ്വത്തുങ്ങളെയോ പ്രതികരിക്കുന്നവർ ഇവിടെ മാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിൽക്കും ഭീകരവാദിയാകുന്ന മറ്റൊരു കൂട്ടരാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വർഗീയവാദിയായാൽ മതി നിങ്ങൾ വർഗീയവാദം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വർഗീയവാദത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതി അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളത് കോർപ്പറേറ്റ് രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കച്ചവടമാണ് അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിലെ ഏറ്റവും റിയൽ മിക്സ് ആണ് എന്താണോ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഭരണകൂടം എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയതയും കോർപ്പറേറ്റുകളും കൂടി ചേർന്നതാണ് അത് ഒരു മനുഷ്യൻ സാംശീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദാനി എന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൽ വർഗീയവാദി ഉണ്ടാവില്ല നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്നത് വർഗീയവാദിയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം ഇത് രണ്ടിന്റെ കൂടെ മിക്സ് ആണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു മിക്സ് ആയ ജന്മം എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മൾ നമ്മുടെ പുരാണങ്ങൾ ചില ജന്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമല്ലോ ചില മിക്സ് ആണെന്ന് ഇതൊരു മിക്സ് ആണ് ഈ മിക്സിനെ കൂടി നേരിട്ട് കൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാവും അത് പിണറായി വിജയന്റെ മുന്നിൽ കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ചരിത്രഘട്ടം അത് വളരെ അഭിമാനത്തോടെ ആ പോരാട്ടത്തെ നമ്മൾ കാണണം വല്ലാത്തൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആയിപ്പോയി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് കൊടുത്തത് അത് ശരിക്കും ആദ്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട എന്തായി പറഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ അദാനിയനും മോദിയും കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോ കറക്റ്റ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മിക്സ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് പ്ലസ് രാഷ്ട്രീയം അദാനി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങിയാലും ചിലപ്പോ എങ്ങനെയാവുമായിരിക്കും ഗോൾ സ്മഗ്ലിംഗ് വരുന്നു ഗോൾ സ്മഗ്ലിംഗിന്റെ പ്രൊസീഡ്സ് ആന്റി നാഷണൽ എലിമെന്റ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഫണ്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഈ ഫൈസൽ ഫരീദിനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഈ കേരളത്തിലെ സർക്കാരിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ശിവശങ്കറിന് വേണ്ടിയാണോ ഫൈസൽ ഫരീദിനെ കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാകാത്തത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർണം കൊണ്ടുവന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ സ്വർണം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും അത് കൈപ്പറ്റിയ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇരുപത് തവണ ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിച്ച ഇവിടുത്തെ വിലാസക്കാരനായ അറ്റാഷിയും അതുപോലെ തന്നെ കോൺസുലേറ്റ് ജനറലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയിൽ ചോദിച്ചു ഒരു റെഡ് കോർണർ നോട്ടീസ് ഇവർക്കെതിരെ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് അയച്ചില്ല സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘപരിവാരന് വേണ്ടിയാണ് സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് സംഘപരിവാരന് വേണ്ടിയാണ് പരസ്യമായ തെളിവ് രഹസ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നിട്ട് അതിന്റെ മറവിൽ കടന്നാക്രമണം നടത്താൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മുതിരുന്നത് എൻ ഐ എക്കുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഐ എയുടെ കുറ്റപത്രത്തെ കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കണം അദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി എട്ടില് ഇതേ മാതിരി സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ബാട്ട്ല ഹൌസ് എൻകൗണ്ടർ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധി പറയുന്നു അല്ലല്ല അവർ ടെററിസ്റ്റ് അല്ല എന്നിട്ട് അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കും എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം മാത്രം ട്വന്റി സിക്സ് ലെവൻ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നടന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡർ ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് പറയുന്നു ഇത് ആർ എസ് എസ് കോൺസ്പിറേസിയാണ് അത് ഒസാമാജി അല്ല ചെയ്തത് ഒസാമാജി ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു ഇന്നെന്താ സി പി എം പറഞ്ഞത് ആർ എസ് എസിന്റെ കോൺസ്പിറസിയാണ് സി പി എമ്മിനെ ഡിഫേം ചെയ്യാൻ ഇതില് ഒരു പാറ്റേൺ സിമിലർ പാറ്റേൺ കോൺഗ്രസിന് സി പി എമ്മിന് നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് പുതിയ ആരോപണം ആ യഥാർത്ഥത്തില് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന പൊസിഷൻ പല സന്ദർഭത്തിലും നമുക്ക് വിയോജിപ്പുള്ള പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇന്നലെ തന്നെ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധി എഴുതിയ ഒരു ലേഖനത്തിൽ പലസ്തീൻ വിഷയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ ഏഴിന് ഹമാസിന്റെ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തോടു കൂടിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ സംഭവം ഉണ്ടായത് പലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഇസ്രയേലി ജനങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് പോയിട്ടാണ് കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ ഏറിയെ കുറിച്ച് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ഹമാസ് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പലസ്തീൻ ടെറിട്ടറിക്കകത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം എന്തായാലും കൊല്ലപ്പെട്ടത് മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനെ സമീകരണങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സമാനതകളോ കാണാനാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് ഭോപ്പാൽ എം ബി ആ ഭോപ്പാൽ എം ബി മലേഗാവ് ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ പ്രതിയാണ് എങ്ങനെ ആ കേസ് ശൂന്യമായി ആ കേസ് പിന്നീട് ഇല്ലാതായി അതിലെ തെളിവുകൾ പിന്നീട് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഡീ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണ് സംഘപരിവാർ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയിട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണം നോക്കുമ്പോൾ പൊതുവിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിൽ സംഘപരിവാരം ഒന്നുകൂടി ചിന്തിക്കണം പുൽവാമ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പുൽവാമ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നടക്കുമ്പോൾ ബോസ് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് അർണബ് ഗോസ്വാമി സന്തോഷത്തോടെ പറയുന്നത് തുള്ളിച്ചാടുന്നത് കാരണം പുൽവാമ അറ്റാക്ക് നടന്നാൽ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരെ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ മോദിക്ക് രക്ഷയായി എന്ന് അർണബ് ഗോസ്വാമി പറയുമ്പോൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭീകരവാദ വിരുദ്ധത എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് തുറന്ന് കട്ടപ്പെടുമെന്നതിന്റെ വ്യക്തതയുള്ള കാര്യമാണ് അതാണ് സത്യപാൽ മാലിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ നോ ബഡി ക്വസ്റ്റണ്ട് സത്യപാൽ മാലിക് എന്തായാലും സഖാവ് പിണറായി വിജയനെ കൂടെ എതിരിടാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലോ ഈ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അദ്ദേഹം സത്യപാൽ മാലിക്കിനോട് മറുപടി പറയട്ടെ കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന ആൾ സത്യപാൽ മാലിക്കാണ് സി ബി ഐ പോയി എന്തോ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സത്യപാൽ മാലിക്കിനോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവർക്ക് നേരിട്ട് ചോദിക്കാൻ പേടിയിട്ടുണ്ടോ സി ബി ഐ ആണ് വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതോ കേസില് ഈ വർഗീയവാദി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ശ്ലോകൻ പിണറായി വിജയൻ ജി ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അത് ഒരു ക്യാമോഫ്ലാജ് ഒരു കവറാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇനപ്നെസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കറപ്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പിണറായി വിജയനെ പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ കഴിവില്ലായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോ കഴിവുണ്ടോ ഇല്ലെന്നുള്ളത് മോദി പറയട്ടെ
പരാമർശം ഉണ്ടായി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ടുകൾ ആരാർക്ക് കൊടുത്തു ഇത് വെളിപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ആരാ പറയണത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്താ വെളിപ്പെടുത്തിയാലുള്ള കുഴപ്പം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ അദാനിയുടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ ഫണ്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അദാനി ഇലക്ട്രൽ ബോണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അദാനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബി ജെ പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് അഴിമതി പി എം കെയർ ഫണ്ട് നിങ്ങൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചൈനയ്ക്കെതിരായിട്ട് വർത്തമാനം പറയുന്നു പി എം കെയർ ഫണ്ട് ആർക്ക് എവിടെ കൊടുത്തു ഒരു അക്കൗണ്ടും ഇല്ല ഇങ്ങനെ അഴിമതിയെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമവൽക്കരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ പിണറായി സർക്കാർ ഒരു അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല അഴിമതി ആരോ കൂടെ ഉന്നയിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്താണ് അഴിമതി ഉദാഹരണം കെ ഫോൺ കെ ഫോൺ നടപ്പാക്കിയത് കേന്ദ്രത്തിലെ ബി എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൂടെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ നയിക്കുന്ന പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമാണ് കെ ഫോണിൽ അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ബെല്ലാണ് അഴിമതി നടത്തിയത് ബെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് എ ഐ ക്യാമറ അഴിമതി എ ഐ ക്യാമറ അഴിമതി ടെണ്ടർ വിളിച്ചാ നടത്തിയത് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ടെണ്ടർ ടെണ്ടറുകാർക്കാ കൊടുത്തത് ഏറ്റവും കുറവുള്ള ടെണ്ടറുകാർക്ക് കൊടുത്താൽ പിന്നെ അതിലത്തെ അഴിമതി അത് ഹൈക്കോടതി തന്നെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു നമ്മൾ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കെടുത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ കെട്ടുകഥയല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ ഏറ്റവും തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായിട്ട് കെട്ടിപ്പൊക്കുന്ന മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആക്ഷേപമല്ലേ അതിൽ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകേണ്ടതുണ്ട് പൊക്കിന്റെ തലയിൽ വെണ്ണ വെച്ച് പിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെന്ന് പറയുന്ന പഴയ ബുദ്ധിയുണ്ടല്ലോ ഇൻകം ടാക്സുകാർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കരിമണൽ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിന്റെ കമ്പനി അവരാര് ചെന്നാലും പൈസ കൊടുക്കും നമ്മുടെ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അഴകിയ രാവണൻ അവിടെ നൂറ് നൂറ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും നൂറ് രൂപ കൊടുക്കണ പോലെ കർത്താവിന്റെ കമ്പനി ആര് ചെന്നാലും പൈസ കൊടുക്കും റെഡി പൈസയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉമ്മൻചാണ്ടി ചെന്നു കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല ചെന്നു ഏതോ ഒരു ഗോവിന്ദന്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ പി വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചെന്നു എന്നൊക്കെ പറയും ഇതൊക്കെ വെള്ളപ്പേപ്പർ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന പേരേ ഉള്ളൂ ഈ പേരുകളൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ് അത് കൃത്രിമമായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പതിനെട്ടര കോടി മാധ്യമങ്ങൾ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വെള്ളപ്പേപ്പറിൽ അത് കണ്ണോടത്തെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചോണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ഒരാള് പിന്നെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി ആ കമ്പനിയുടെ പേരിൽ ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി അടച്ചിട്ട് മകളുടെ പേരിൽ ഒരു 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 സ്ഥാപനം നടത്തിയിട്ട് പണം വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ നിങ്ങൾ ചെന്ന ഉടനെ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസ കിട്ടിത്തരുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് പിന്നെ തന്നെ ഇത് ഈ പണിക്ക് പോണത് അപ്പൊ അത് രണ്ട് രണ്ട് നിലപാടുകളാണ് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ബിസിനസ്സുകൾ ആര് ആരൊക്കെ തമ്മില മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകളുടെ ബിസിനസ് ആണല്ലോ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ബിസിനസ് ആരൊക്കെ തമ്മില നിങ്ങളുടെ വ്യാപാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ വിൽപ്പനകൾ ഈ രാജ്യത്തിന് മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്താവും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ അത് നിങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ വ്യാപാരിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരന്റെ വ്യാപാരത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ല കാരണം അത് പേഴ്സണൽ ഇടപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾക്ക് മാത്രം ബിസിനസ് നടത്താൻ അവകാശമില്ല അതൊരു ആഖ്യാനമാണ് അത് ആഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അമിഷയുടെ ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാം അമിഷയുടെ സ്വത്ത് മകന്റെ സ്വത്ത് ഒരു ദിവസം ഒരു കൊല്ലം നാൽപ്പതിനായിരം ഇരട്ടിയൊക്കെ വർദ്ധിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചത് ഏതെങ്കിലും പൊതുമുടലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യണ്ടോ അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അക്രമിക്കാൻ കെട്ടുകഥ ഉണ്ടാക്കുന്നു കെട്ടുകഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കുറെ മാധ്യമങ്ങൾ നിങ്ങളൊക്കെ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതല്ലാതെ എന്തുണ്ട് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം മറ്റൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണം കൂടെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം അത് ഒരു നിരന്തരം പറയുന്നതാണ് സി പി എം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായി പ്രീണിപ്പിക്കുന്നു മുസ്ലിം പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം എന്ന് അതും കൂടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നില്ല ബ്രിട്ടീഷുകാർ വന്നപ്പോഴാണ് പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ആഖ്യാനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് അത് മുസ്ലിം പ്രീണനമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു വാദം അത് ഉയർത്തിയത് അന്നത്തെ സംഘപരിവാരത്തിന്റെ മുൻ നേതാക്കന്മാരാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രീണന രാഷ്ട്രീയം ആണ് ഗാന്ധി നടത്തുന്നതെന്ന് മറ്റൊരു വാദം അതിന്റെ എതിർവാദം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് കൂട്ടരുമാണ് അത് ആഫ്റ്റർ സ
എല്ലാ മതോപാകത്തിനും നീതി കിട്ടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരാണ് പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആ നീതി കൊടുക്കുന്ന പ്രീണനമല്ല നീതി കൊടുക്കുക ത